ഹായ് വ്യൂവേഴ്സ് വെൽക്കം ടു സനാസ് കുക്ക് ഹൗസ് ഇന്നൊരു ചൈനീസ് നോൺ വെജ് റെസിപ്പിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റിയും സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് കീറ്റോ ഡ്രാഗൺ ചിക്കൻ ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നാനൂറ് ഗ്രാം ബോൺലെസ് ചിക്കൻ നീളത്തി അരിഞ്ഞെടുത്ത് വെക്കാം ഇതിന് മസാല പുരട്ടി വെക്കണം അതിനായിട്ട് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആൽമണ്ട് ഫ്ലോർ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി പേസ്റ്റ് ഈ ചില്ലി പേസ്റ്റ് ഞാൻ ചുമന്ന മുളക് വേവിച്ച് വിനാഗിരി ചേർത്ത് അരച്ചെടുത്ത പേസ്റ്റാണിത് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഒരു കോഴിമുട്ട ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് നല്ലോണം മസാല പുരട്ടി വെക്കാം ഇനി ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ മസാല എല്ലാം നല്ലോണം പിടിക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി വേണ്ടത് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞത് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞത് പിന്നെ കുറച്ച് ബെൽ പെപ്പർ ഞാനിവിടെ നാല് കളറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ എടുക്കാം പിന്നെ ഒരു സവോള കുറച്ച് വീതിക്ക് അരിഞ്ഞത് പിന്നെ ഒരു കൈപ്പിടി തൊലി കളഞ്ഞെടുത്ത ബദാം അരിഞ്ഞത് രണ്ട് വറ്റൽമുളക് ഇനിയൊരു പാനിൽ അല്പം ബട്ടർ ഇട്ട് അത് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ പീസുകൾ ഇട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ സാധാരണ ചിക്കൻ പൊരിച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ ഒരുപാട് ഇത് ഫ്രൈ ആവരുത് ഒരു സൈഡ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരുമ്പോൾ അത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം രണ്ട് സൈഡും ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോഴേക്കും അത് കോരി മാറ്റാം ഇതുപോലെ ബാക്കി ചിക്കൻ പീസുകളും കൂടി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനിയൊരു പാൻ അടുപ്പി വെച്ച് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് അല്പം ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നേരത്തെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തതിൻ്റെ ബട്ടർ ആണെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ബട്ടർ ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് വറ്റൽമുളക് ഒന്ന് കീറി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ബദാം കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ബദാം ഒരുപാട് മൂത്തു പോകരുത് ഒരു ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോഴേക്കും ഇത് കോരി മാറ്റി വെക്കാം ഇനി പാനിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് വാടി കിട്ടുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവോളയും ബെൽ പെപ്പേഴ്സും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ബെൽ പെപ്പറും സവോളയൊക്കെ നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് വേണം വഴറ്റിയെടുക്കാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ അത് വല്ലാണ്ട് അങ്ങ് വഴന്നു പോകും ആ ഒരു ക്രിസ്പിനെസ് കിട്ടില്ല അല്പം ഉപ്പ് കൂടി ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഡാർക്ക് സോയാ സോസ് ആണ് നിങ്ങളുടേത് ലൈറ്റ് സോയാ സോസ് ആണെങ്കിൽ ഇതിനിരട്ടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി പേസ്റ്റ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നല്ല എരിവുള്ള ചില്ലി പേസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ചില്ലി പേസ്റ്റിൻ്റെ എരിവിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്താം ഇനി ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനിയൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പൊരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചിക്കനിലേക്ക് ഈ സോസും ചില്ലി പേസ്റ്റും ഒക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കാനായിട്ട്
ഇനിയൊരു രണ്ട് പിഞ്ച് സ്റ്റീവിയ കൂടി തൂങ്ങി കൊടുക്കാം ഇത് ഓപ്ഷണൽ ആണ് എങ്കിലും ഇതുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആ ഡ്രാഗൺ ചിക്കൻ്റെ ആ ഒരു സ്വീറ്റ്നെസ് നമുക്ക് ടേസ്റ്റി തോന്നും ഇനി ഒരു അല്പം സ്പ്രിങ് ഒനിയനും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ വറുത്ത് കോരി വെച്ച വറ്റൽ മുളകും ബദാമും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ കീറ്റോ ഡ്രാഗൺ ചിക്കൻ ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇതിനി ഒരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി അല്പം സിസമെ സീഡ് അഥവാ വെള്ള എള്ള് വെച്ച് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം നല്ല രുചിയും എരിവും ഉള്ള ഒരു കീറ്റോ ഡ്രാഗൺ ചിക്കൻ ആണിത് എല്ലാവരും തീർച്ചയായും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഷെയറും ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതുപോലെ മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായി വീണ്ടും വരാം താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ബൈ ബൈ